கரெக்டாக இருப்போமா அந்த உறுதியை நாம் தான் எடுக்கணும் நாம் வாக்குக்கு காசு வாங்காமல் வாக்கை செலுத்துவோமா ஜனநாயக கடமை ஆற்றுவோமா அது நம்மளிருந்தால் வரணும் அதான் பாருங்கள் ஐயா அப்துல் கலாம் அவர்கள் தன்னுடைய மேலதிகாரி வர சொல்கிறாரு வர சொல்லும்போது அவருக்காக வரவேற்பறையில் காத்திருக்கிறாரு அவர் வர நேராக தான் ஆனால் மேசையில் ஒரு புத்தகம் இருக்குது அந்த புத்தகத்தை எடுத்தால் அது அறிஞர் பெர்னாட்ஸ் ஆடுது பெர்னாட்ஸா புரட்டி பார்க்கும்போது அதில் ஒரு கோட்பாடு இருக்குது அது என்ன சொல்கிறார் பெர்னாட்ஸா உலகில் பெரும்பாலானோர் உலகம் போகிற போக்கிலேயே தான் போக நினைக்கிறாங்க ஆனால் யாராவது ஒருவன் தான் உலகத்தை தன் போக்கில் திருப்ப நினைக்கிறான் அந்த தொடக்கத்தில் அவன் விமர்சிக்கப்படுறான் அவன் விமர்சிக்கப்படுறான் தொடக்கத்தில் ஆனாலும் பாருங்கள் இந்த உலகம் பெற்றிருக்கிற எல்லா மாறுதலுக்கும் காரணம் உலகத்தை தன் போக்கில் திருப்ப நினைத்தவர்கள் தான்ங்கிறார் அப்படி தான் மார்க்ஸ் அப்படி தான் ஏங்கிள்ஸ் அப்படி தான் இங்கர்சால் அப்படி தான் சாக்ரிட்டிஸ் அப்படி தான் அப்படி தான் அரிஸ்டாட்டில் அப்படி தான் புத்தன் அப்படி தான் பூலை அப்படி தான் நம் முன்னவர்கள் எல்லாரும் வந்து எல்லாரும் சொல்றது அப்படி இப்ப இன்னைக்கு வந்து ஏ சீமான் சொல்றது இது என்ன அவன் சொல்றது நம்ம என்ன கேட்கணும் அப்படி தள்ளி வச்சிடவே முடியாது எதையும் தனி மனிதன் கருத்து என்று நீங்கள் தள்ளி வைத்து விடவே முடியாது எல்லோராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தத்துவம் என்ற ஒன்றும் உலகத்தில் கிடையாது எல்லோராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது தத்துவங்கள் அல்ல தண்ணீர் மட்டும்தான் அது மட்டும் தான் எல்லாராலையும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கு ஆனால் நான் சொல்றத நீங்க என்ன கேட்கணும்னு நிராகரிக்க முடியாது ஏனால் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற தத்துவங்கள் இதிகாசங்கள் புராணங்கள் வேதங்கள் எல்லாமே தனி ஒரு மனிதனால் சொல்லப்பட்டது தான் மார்க்ஸ் என்ன மார்க்ஸ் ஹர் கார்ல் மார்க்ஸ் இவர் சொல்றது எது கேட்கணும்னு அப்படி இல்லை இன்னைக்கு மார்க்சியம்னு ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா ஒரு தனி மனிதன் சிந்தனை தான் அப்படி தான் பைபிள் அப்படி தான் பகவத் கிரியா அப்படி தான் குர்ரான் அப்போ எதையும் தனி மனிதன் கருத்துன்னு நீங்கள் தள்ளிட முடியாது அப்போ மாற்றங்கள் ஒரு புள்ளியிலிருந்து தான் விரியுது அதுதான் கவி பேரரசு சொல்கிறார் பாருங்க என்ன பெரிய ஆலமரம் ஒரு விதையில் தானே தொடங்குச்சு அது நீங்கள் ஆலமரத்தின் விதையை நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப விஷ விவேப்பீங்க மீனின் சினை முட்டை இருக்குல்ல மீனின் சினை முட்டையை விட சின்னதுங்கிற ரொம்ப சின்னது அது கண்ணுக்கு தெரியாத அந்த சின்ன முட்டையில் அது ஆலமரமாக வரும்போது மூணு படைகளும் தங்கி ஓய்வெடுக்கிற அளவுக்கு அது விரிஞ்சிருதுங்கிற அவை பெருமாட்டி பாடுறான் பாருங்கப்போ ஒரு சின்ன கண்ணுக்கு தெரியாத நுண்ணிய விதையில் எவ்வளோ பெரிய ஒரு உயிர் இருக்குது பாருங்கள் மரம் இருக்குது பாருங்க அப்படி தான் அவர் சொல்கிறார் எல்லாமே ஒரு புள்ளி எவ்வளோ பெரிய கோலம் ஒரு புள்ளியில் தான் நீங்கள் தொடங்கி ஆகணும் சொல்கிறார் எவ்வளோ பெரிய ஆலமரம் விதையில் தானே தொடங்குச்சு எவ்வளோ பெரிய கடல் ஒரு துளியில் தானே தொடங்குச்சு என்ன பெரிய காவியம் ஒரு எழுத்தில் தானே தொடங்குச்சு அவ்வளோதான் அப்படி தான் நாம் தொடங்குறோம் இதை நாம் தொடங்குறோம் இதை சொல்லுவோம் திமுக பெரிய கட்சி அதிமுக அதெல்லாம் சும்மா அதெல்லாம் சும்மா பெரிய கட்சி ஒன்றும் கிடையாது இந்த பாரு நீ ஒரு கோடி தொண்டரை வச்சுக்கிறேன்றீங்க ரெண்டு ஒன்றரை கோடி வச்சுருக்கேன்றீங்க அப்புறம் ஓட்டு காசு கொடுத்துருங்க அப்போ உன் தொண்டனே காசு வாங்காம போடுறது இல்லை உனக்கு ஒரு தலைவன் பேசும்போது மக்கள் தானா வந்து கருத்தை கேட்க வரணும் நீ காசு கொடுத்து முன்னூறு கொடுத்து காற்று கொடுத்து பிரியாணி கொடுத்து பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அவன் ஆர்ப்பரிக்கிறது இல்லை உணர்வு இல்லை ஒரு கைதட்டு இல்லை சும்மா நீங்க அந்த வகையிலே என்ன தெரியுமா எப்படா முடிச்சு எனக்கு இரநூறு ரூபாய் கொடுக்க போற அந்த கதை தான் அதாவது தோத்து போச்சு கோட்பாடுகள் தோத்து போச்சு பயம் வந்துருச்சு அப்ப கூட்டணி தேவையோட வேண்டியது இருக்குது மக்கள் மேல நம்பிக்கை போயிருச்சு மக்களுக்கு நீங்க நல்ல ஆட்சியை கொடுத்து நேர்மையான தூய்மையான நிர்வாகத்தை கொடுத்துருந்தா மக்கள் தானா வாக்கு தருவ போறாங்க அவ்வளவுதானே நாங்க வாக்கை பெருதோம் நீங்க வாக்கை வாங்குறீங்க பர்ச்சேஸ் பண்றீங்க அவங்க போட்ட பாட்டை விட என் பாட்டு பெரிய வெற்றி அடைஞ்சு
అమ్మవారి అది చిన్న చిన్న ప్రసంగంలో వేరే మరి మార్చి పాడరాయి స్టాలిన్ దావరే కొల్ల ఏడిక అదుదా మక్కలకు ముడివు అవడం తేర్దలు ముడించదుకు అప్పుడు అంత పాట పోటం మక్కలు తేడుదాం పారుంగ ఏ యారా డే విడియలు తర పోరేని చెన్నది యారా పై పదినెట్టు మన్నార గరండ కనమడా అదే ఒన్రు ఇంత కచ్చిగల్ నిర్వణమయపడతపట్టు నల్ల కొంచెను పడిచ పిల్లంగ ఇప్పు నింగ పారుంగ ఇప్ప అయ్య స్టాలిన్ గ పేసరాంగ నింగలే ఇప్ప మేల కూర పోట్రాంగ అవర్కు పోట్రాంగ ఇంగ ఒక పారికాడు ఒక తడుపు పోట్రాంగ ఇంగ ఒక తడుపు పోట్రాంగ ఎడైల సూపు కంబలం విరిచ అదల దా చక్రం వరుదు తరైల ఉర్లాదు అది వరుదు పార్ ఆ వంది ఒక వడైంది ఊడగం పోయి ఆ ఒక అలువలగత ఎడుకుది 1000 పేరు కార్పొరేట్ కంపెనీ మారి కూటిన నిర్వణ మారి ఉకంద వేల చేంజిట్ర కచ్చి ఇప్డి లే అది కంపెనీ దా అది ఫ్యామిలీ అదాదు నాట్ అ పొలిటికల్ పార్టీ ఏ ఫ్యామిలీ ప్రాపర్టీ అది అబడదా సోల్నో అవర్ తలవిరా ఇర్పార మగ ఇలంగిరని అడుత పట్టం తుట తేరపార తంగచి మగలిరని ఇర్పార అవర్ మగ ఇలంగిరని ఇర్పార ఏన్నవో ఒన్న అదాదు అరసియల్ ఎంబదు మక్కలకు తొండాటుగ్ర ఒక పునిదమాన అమైపు సేవ చేయ అమైపు ఎంబదు తాండి అధిక లాభం కొలికం తొలిల్ ఎంద్రు మాతిటన్ నా మున్నోర్గల అబడి ఇల్ల పెరందలవట పోయి అరసియన్నా ఎన్నంగాని కేగ్రాన్ పత్రికలర్ కేగ్రర్ అరసియన్న ఎన్నన ద వాంగ ఇ వాంగ వాంగ సనా తన్ని వరలైన కొడత వచిట్ తరువల పోరాడిట్ ఇర్కే నా ఎన్నన కేక పోయిట్ ఇర్కే ఇదా అరసియల్ంద్ర ఇదా అరస అరసియల్ంద్రద ఇంగ పర్ంగ ఒవ్వరు మనిదని ఒవ్వరు వార్తైల అరసియల్ పరకుదుంగ్రర్ లెలిన్ ఇపో నాలుగు వేరు నిన్ను పేస్ట్ ఇకుంబదు ఒరుతర్ కవన ఇర్తు ఎన్నంగ ప్రతనే ఎన్నంగ పేస్ట్ ఇకిరేన్ కేగ్రర్ల అదా అరసియల్ అవలద కొన్ని వెలగిరింగ నా పోగను అబింగిరింగల వలి కేకిరింగల అద అరసియల్ అవలద ఆదదా నింగ కవనత ఎడుతుకును ఇదద అరసియల్ంగ్రద వేట్టుకరల చోల్ పరమ అద ఆగాదద పోలమ అబి వెలగి నిక్క కూడాదు తమిళ ఇలం తలైమురై వెలగి నిక్క కూడాదు అబ రెండవది నామ వాక చెల్తి ఇద ఆగరదా అది పోగరదా అదల కై ఉన్ను వాక చెల్తను అంద జననాయక కడమే నా మాట్రన ఆట్రాదద ఒక పెరియ తేస త్రో పెరియ తేస త్రో నీ యమక పోడు యార్కో పోడు అన పోడు ఓట పోడు పోడు పెరియ పురచిగర సిందనేలర్ మరి సమూహ మాట్రత నాంగదా విరుంబర మరి నోటాకల పోటు కేవల పడతాడు ఒన్న ఇంగ బరంగ నోటాక పోడ సిందన ఎబడి పట్టదనా సమచ్చ సువయాన సాపాడ సమచ్చ తాను సాపడమ పసియోడర్కను కుడుకమ కుప్పతొట్టిలో ఉండి కొట్రదు ఎబడి పట్ట సేలో పైనత తొడంగరాంగ అదేదా ఎంగ తలవరంగలకు ఎన్న కర్పికారు ఎత్తనాయిరం కిలోమీటర్ పయనమానాలు ఒక కాలడి తరతి తాను తొడంగి ఆగనమనే తొడంగి అవలదనే అబడి దా పయన ఒవ్వరు పురచిగర పాదంగ అబడి దా పయనిచిరుకుది అద పెరియ కచ్చి తీముక ఎన్న పెరియ కచ్చి ఆల చెత్తకి చండకి వరుదే నాంగ చింగ సింగల అపై అడికిది ఏ కొడియోడ ఇది ఎంగ పాట్నే కరిగాల్ పరివళ చోలే అరుణమణి చోలే అరసేంద్రే ఎంగ పరంపర కొడి ఇంద కొడియోడ చిన్న చిన్నదా నలంజ కొడి పరంత కేవలమా ఇర్కదే ఇది తనియా ఇర్కదా నల ఇంగ కాట్ల వేటాడుంబో పాతినా నేషనల్ జాగ్రఫీ డిస్కవరీ ఇదలం పాతినా ఏ వరం ఎన్న చెన్నై 1000 చెన్నై వరం కళదపులి 1000 కళదపులి పులి ఒత్తే అపై వేటాడు ఎనే మెత్రోల అరివృత్తది పోల అలికే నానపా ఇప్పుడే ఇందినా ఉంగ కూడ వరంగల సోందర మాటంగలా యార కూడ కూటి నుచి 10 రూ సీట వెండ ఉల్ల పోన తన ఎంగే ఉల్ల పోరదే హాహా గోయ్ కే అంగవే నాన్ సాని దట్టద నాటే కై పట్టామే ఎన్ కనవ నిరవేట ముడియదు నాలు మూడు సీట కై పట్టి పయన ఇల్ల రెండవది ఇంద కూటిని వెకిరద ఎంబదు నా ఆత్యం గాడ కూటిని వెకిరేనా ఏ ఇంగ ఎం కూడ వరంగ నేరడి ఆత్యం గా పేర మాటంగలా తీమ గాడ వెకిరేనా ఏ ఎం గిట వరను ఏ దంబి దంగ చేయలా ఎన్నే తేడి వరియారనో ఆ తీమ గాడ పేర మాటనా నాన్ తన్మానత్తిర్కా నా తన్మానంద కాత్తి నిప్ప అడమాన వెక మాటే నంబరా ఏ 
வரத்து என்ன இருக்கு நாங்க மெதுவா வருவோம் ஆனால் எல்லாருக்கும் பொதுவா வரும் வெற்றி என்பதை நம்பிற்குரியவர்களே தேர்தலில் வெற்றி அடைந்து தோற்பதல்ல வெற்றி என்பது கொள்கையில் நிலைத்து உறுதியாக நிற்பதான் வெற்றி சமரசம் இல்லாம அப்படி நிக்கிறதா வெற்றி தற்காலிக தோல்விக்காக நிரந்தர வெற்றியை இழப்பவன் பைத்தியக்காரன் சொல்றாருல நேரு ஜவஹர்லால் நேரு என்ன சொல்றாங்க என்றாவது ஒரு நாள் தோக்க போகிற ஒரு கோட்பாட்டை ஏற்ற அதன் வெற்றிக்காக இன்று நான் போராடுவதை விட என்றாவது ஒரு நாள் வெல்ல போகிற கோட்பாட்டை ஏற்ற அதற்காக போராடி நான் தோற்று போவதையே மேன்மையாக கருதுகிறேன் அது வரலாறு சத்தியம் நமக்கு சான்றாக இருக்கிறது வரலாறு நமக்கு வழிகாட்டியாக இருக்கிறதுங்கிற தலைவர் நமக்கு வரலாறு வழிகாட்டுதுல அப்படிதான் எங்க ஐயா வந்தாரு எங்க ஐயா மருத்துவர் வரும்போது இல்லாத எழுச்சியா கூட்டணி வச்சாரு கரைச்சிட்டாங்க அப்படிதான் எங்க அண்ணன் வந்தாரு திருமாவளவன் கூட்டணி வச்சாரு கரைச்சி முடிச்சிட்டாங்க அப்படிதான் அண்ணன் வைக்க வந்தாங்க அப்படிதான் ஐயா விஜயகாந்த் வந்தாங்க முதல் தேர்தலில் அவர் வென்று எட்டு விழுக்காடு பாராளுமன்றத்தில் பத்து விழுக்காடு வாக்க தொடர்றாரு இன்னைக்கு அவர் விழுக்காடு என்ன கரைச்சி விட்டுருவான் அக்கறையா சொல்றது மாதிரி அழிச்சு விட்டுருவான் நான் தனியே தனித்து தனித்த தத்துவத்தோடு தான் நாங்கள் களத்தில் யாரு இப்ப கூட்டணி வச்சா தான் இவனை கோட்டு போடும் யாரு என்ன சொல்லல அப்படிலாம் சொல்லு அவர்கள் கோடிகளை கொட்டுறார்கள் சரி இத்தனை கூட்டணி வச்சுட்டாங்க இவ்வளவு பெரிய கட்சி ஒரு கட்சி மட்டும்தான் தமிழ்நாட்டில் இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியிலும் விவசாய சின்னத்தில் போட்டிடுது அப்ப அப்ப எது பெரிய கட்சி எனக்கு நிக்க ஆள் இல்லை எனக்கு நிக்க ஆள் இல்லை யார் வேணாலும் நில்லுங்க நாங்கள் சீட்டு தரேன் சொல்ற கட்சியா ஆமா நாங்க வந்து நோட்டு பெறன் சீட்டு பெறன் கிடையாது உட்கார வச்சுட்டு நீங்க கட்சிக்கு எவ்வளவு நிதி கொடுப்பீங்க தொகுதிக்கு எவ்வளவு செலவு பண்ணுவீங்க அந்த நேர்காணல்லாம் எங்ககிட்ட இல்லை இதெல்லாம் கிடையாது அப்ப மாற்றம் என்பது ஒவ்வொன்றிலும் மாற்றம் தேவைப்படுது நாங்க வந்து ஆளை மாத்தி உட்கார வைக்கிறதுக்கு வந்த ஆளு இல்லை அமைப்பு மாற்றம் நினைக்கிறோம் அடிப்படை அமைப்பு அரசியல் மாற்றம் தேவைப்படுது அதுக்கு வந்திருக்கோம் ஒரு எளிமையான அரசியல் தூய்மையான நிர்வாகம் எது முதலமைச்சர் வந்துட்டு போனாரா இந்த பக்கமா சத்தமே இல்லாம திறந்து வச்சுட்டு போயிடணும் எல்லாம் மூணு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ரோட்ல பிளாக் பண்ணி போட்டு அடிச்சு ஓயா 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 ஓயான்னு போலீஸ் போட்டு போலீஸ் போட்டு கொடுக்க மாட்டேன் அவசர ஊர்தி போக முடியாது அவசரத்துக்கு பிரசவத்துக்கு போக முடியாது ஆசை அலுவலகத்துக்கு போக முடியாது பிள்ளை வீட்டை பள்ளி கொடுத்து கொண்டு போக முடியாது சை கருமா போகுது காமராஜ் <laughs> 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 சின்னக்கு அப்படி இல்லை முதலமைச்சர் வந்து உட்கார்ந்துட்டாரு ரெண்டு பக்கமும் கோப்புகள் ஃபைல்ஸ் கோப்புகளை கொண்டு வச்சாச்சு இது என்ன ரெண்டா இருக்குன்னு ஐயா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் முக்கியமான ஃபைல்கள் இது கொஞ்சம் அப்போ முக்கியம் இல்லாத ஃபைல்லாம் முதலமைச்சர் மேசைக்கு வருதா ஏ ஏ பைத்துக்காரா எல்லாமே முக்கியம் அது சீக்கிரம் கையெழுத்து போட்டால் போனா அது ரொம்ப முக்கியம் எடு எடு அது என்னடா முதலமைச்சர் மேசைக்கு முக்கியம் இல்லாத ஃபைல் எதுக்கு வருது எப்படி கேட்குறாரு பாருங்க ஒரு நூறு பேர் மருத்துவ கல்லூரிக்கு விண்ணப்பிச்சிருக்கான் மருத்துவ இடத்துக்கு பத்து இடம் தான் இருக்கு பத்து இடம் தான் இருக்கு ஆனால் நூறு பேர் இருக்கான் பட்டியல முதலமைச்சர் கொடுத்து இந்த நூறுல பத்து பேரை டிக்கெட் அடிச்சு விடுங்க தேர்வு பண்ணி விடுங்கன்னு அவர் போராட்டிட்டு கூட பண்ணாவ பத்து நிமிஷத்தை முடிச்சுட்டு போயிட்டாரு இந்த வெளியில் நின்றுட்டு இருக்காங்களா சுற்றி அவர் என்ன காமராஜ் கட்சிக்காரன் போட்டிருப்பாரு சாதிக்காரன் போட்டிருப்பாரு பத்து பேர் அப்படின்னு நினைக்கிறான் வண்டியில் இருக்கந்தவொன்னே என்னங்க நூறு இருந்துச்சு அதில் டக்குன்னு பத்து நிமிஷத்தில் பத்து பேர் சார் தேர்வு பண்ணிட்டு வந்துட்டு இல்லையா அப்படின்னு ஏன் புரட்டிக்கிட்டே வந்தேன் அப்பன் கையெழுத்துருக்க இடத்துல பத்து பேர் கைரே வச்சுருந்தான் ஏய் அவன் கைரே அவன் வீட்டுக்கு கல்வி போகணும்னே அதுக்காக அவன் பிள்ளைகளை பத்து பேர் தேர்வு பண்ணிட்டேன் அதனால தான் அவர் மக்கள் தலைவராக பெருந்தலைவராக இருக்கார் இன்னைக்கு அப்படியா இருக்கு எவ்வளவு ஒரு சீட்டுக்கு எவ்வளவு கொடுப்பா சொல்லு என்ன பண்ண சொல்லுங்க 
அறிவில் சிறந்த எனது தமிழ் சொந்தங்கள் மற்ற மாநிலங்களை பாருங்கள் உலக நாடுகளை பாருங்கள் நம்ம ஒரு அறம் சார்ந்து வாழ்ந்த ஒரு இனத்தின் கூட்டம் அறம் மானம் வீரம் இது மூன்றையும் உயிர் என்று வச்சுருந்துடலாம் அறம் மானம் வீரம் இது மூணுக்காக தான் நம்ம வாழ்ந்தே இருக்கோம் அதை ரெண்டாவது தமிழர்கள் வந்து நாம் மனிதநேயவாதிகள் அல்ல உயிர்மை நேயர் உயிர்மை நேயர்கள் காக்கை குருவி எங்கள் சாதி நீள் கடலும் மலையும் எங்கள் கூட்டம் நோக்க நோக்க கலியாட்டம் நோக்கும் திசையெல்லாம் யாமன்றி வேறு இல்லைங்கிற பாரதி இன்னொரு தாத்தம் வர்றான் வாடிய பயிரை கண்டபோதெல்லாம் வாடினேங்கிறான் ஏ பயிருக்கு உயிருக்குன்னு அது வாடுதுன்னு வாடி நின்றுட்டேங்கிற வள்ளலார் பிறந்தகை பிறப்பு ஒக்கும் எல்லா மனிதருக்கும் பாடல தமிழ் மறை பிறப்பு ஒக்கும் எல்லா உயிருக்கும் பாடுது பகுத்துண்டு பல் உறவுகள் ஓம்புகன்னு சொல்ல பகுத்துண்டு பல் உயிர்கள் ஓம்புகங்குது காரணம் உயிர்மை நேயம் அதனால ஒரு ஆக சிறந்த இனத்தின் மக்கள் இப்படி ஒரு அரிசி இலவசத்துக்கு அண்டா குண்டாவுக்கு மிக்சி கிரைண்டருக்கு வேட்டி சேலை கையேந்து இருக்கிறது பாரு மயிலுக்கு போர்வை போத்து நான் பேரன் பேத்தி சேலைக்கு நிற்கிது முள்ளைக்கு தேரை விட்டு போனோம் குடி 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 இருக்க குடிசையெல்லாம் தெரியுது எப்படி எப்படி ஆயிடுச்சு பாருங்க இதை எல்லாம் சரி செய்யணும் அப்படின்னா இந்த மண்ணை இந்த மண்ணை முதல்ல மண்ணை தான் மண்ணை இந்த பூமியை இந்த இயற்கை அன்னையை அதில் வாழ்கிற உயிரினங்களை பேரன்பு கொண்டு காதலிக்கிற ஒரு தங்கையில் அதிகாரம் வந்துடணும் ஏ மண்புழு ஒரு அவர் சொல்றாரு மண்புழு ஒரு பார்க்க அற்பமாக இருக்கிற மண்புழு பார்க்க அறுவறுப்பா இருக்கும் கையில தூக்கி வச்சாலே ஏதோ அப்படி அறுவறுப்பா இருக்கும் அந்த மண்புழு இந்த மண்ணில் செய்கிற செயலை உலகில் எந்த உயிரினமும் செய்ய முடியாதுங்கிறது நாற்பதனாயிரம் முறை தன் வா பிறந்து இறக்கிறதுக்குள்ள தன் வாழ்நாளில் நாற்பதனாயிரம் முறை இந்த மண்ணை உழுதுருதுங்கிறார் கீழே போய் சாப்பிட்டு மேலே கொண்டாந்து கழிவை போட்டு மேலே சாப்பிட்டு கீழே ஒண்டி கழிவு போட்டு மேலே சாப்பிட்டு கீழே கீழே சாப்பிட்டு மேலே நாற்பதனாயிரம் முறை ஒரு மண்புழு அதனால தான் நான் என்ன சொல்கிறேன் மண்புழு கூட மனித வாழ்க்கைக்கு பயன்படும் மதமும் சாதியும் பயன்படவே பயன்படும் அது உன்னே காப்பாற்றாது நீ தான் கரும் அதை காப்பாற்றி சண்டை அடிச்சுக்கிட்டே என் ஜாதி பெருசு என் மதம் பெருசு கடைசி ஏப்ரல் மாதம் தெரியல எல்லா தாயும் தெளிவில் கொடுத்து வச்சுருக்கோம் நீ உயர்ந்த சாதினா உனக்கு தண்ணி வரப்போறதில்ல இந்த மதம்னாலும் தண்ணி வரப்போல எதை யார் திருநாளும் குழாயில் காத்தே வரப்போகுது ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை அங்கே போகக்கூடாது அங்கே போகவே கூடாது புரட்சியாளர் சொல்கிறார் பாருங்க தான் வாழ்ற நாட்டை விட சார்ந்திருக்கிற மதம் பெரிதென்றவர்கள் என்ன தொடங்கி செயல்படுவார்களே ஆனால் இந்த நாடு நாசமாவதை யாராலும் தடுக்க முடியாதுங்கிறார் மதம் அரசாலவே கூட அரசுக்கு மதத்திற்கும் ஐயாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரம் இருக்கணும் வழிபாடு உன் கோயில வச்சுக்க வீட்டுக்குள்ள வச்சுக்க அப்ப எது அரசாளனும் மனிதம் தான் ஆளணும் அதுதான் ஆக சிறந்த புனிதம் மனிதம் ஆளணும் உயிர்மை நேயம் கொண்டு ஆளணும் யானை செத்தா என்ன புலி செத்தா என்ன கரடி செத்தா என்ன காக்க செத்தா என்ன கொக்கு செத்தா என்ன அப்படி பண்ணக்கூடாது இந்த பைத்தியக்காரங்க மாதிரி புயல் வந்து மரம் சாஞ்ச பண்ண வெட்டக்கூடாது உங்க மகன் என்ன பண்ண தெரியுமில்ல பருவகாலம் வந்தவனே முதல்ல போய் மொட்டையடிச்சு விட்டு மரத்த போறான் நீ எவ்வளவு காத்தடிச்சாலும் சாயாது இப்போ மொட்டை தலைக்கு எதுக்கு கலையுமா காத்தடிச்சா நான் சொல்லும்போது சிரித்தான் வெளிநாட்டில் அதே மாதிரி பண்ணுற வண்டி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு பறவைகள் கூடு வெட்டி இருக்கிற கலையை தவிர மற்றத்தில் வெட்டிடறான் கொண்டு போயிடறான் நல்ல பருவமழை பெஞ்ச பிறகு தலைச்சிடும் ரெண்டாண்டுக்கு தொலை பண்ண வேண்டியதில்லை அடுத்த ரெண்டாண்டு கழித்து இல்லைன்னா நூற்றம்பது ஆண்டு கால மரம் சாஞ்சிருது எப்போ நீ நட்டு சொல்லப்ப அந்த முன்னெச்சரிக்கை திட்டம் அந்த தொலைநோக்கு தான் இங்கே தேவைப்படுது அடி கிளைகளை விட்டுட்டு அப்படி வெட்டிட்டுன்னா எவ்வளவு காத்தடிச்சாலும் மரம் சாயாது அப்புறம் அந்த பருவமழை முடிஞ்ச பிறகு அது நல்லா துளித்து நல்லா த வளர்ந்துடும் அதுதானே அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு வேலை செய்யலையே நீங்கள் பாருங்கள் எத்தனை மரங்கள் விழுந்தது அடையாறு இந்த பகனை விழுந்துடும் போக்குவரத்து நின்றும் மின் கம்பத்தில் சாஞ்சிடும் இப்போ மின் மாற்றியவே இந்த முறையவே ஒழிச்சிடணுங்கிற எதுக்கு இந்த மின் மாற்றி இந்தபடி ரெண்டு பேர் பெருசு குட்டியாக இடுப்பளவுக்கு வந்துருச்சுல்ல அதே வச்சு வேண்டி தானே அப்படின்னா எவ்வளோ புயலாக இருந்தாலும் சாயாது இல்லை மின்தடை ஏற்படாது ஒன்றும் வராது இல்லை அப்போ மாற்று இருக்கும்போது அதை நோக்கி நகரணும் அதானே மாற்று இப்போ அனல் அனல் மின் நிலையத்திலிருந்து தான் எடுக்கணுமா அணு உலையிலிருந்து தான் மின்சாரம் எடுக்கணுமா இதெல்லாம் என்னது மின்சாரம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அனல் மின் அனல் இருந்தா மின்சாரம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அணு உலையில் இருந்தா இல்லை அணு உலை கண்டுபிடிக்கப்பட்டது மின் உற்பத்திக்கா இல்லை 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 அப்போ மாற்று மின்பருக்கு இருக்கா இருக்குல்ல பிரிட்டனில் கடற்கரை சரியாக நூறு அடியில் இங்கே வரிசையாக வரும் காற்றாலையை போட்டிருக்கான் 
இருபத்தாறு மணிமும் காத்து வருது விகு விகு விகுன்னு காத்து எடுக்கலாம் ஜப்பானில் கடல் அலையில் தானே பந்து மாதிரி பந்தை போட்டு அது பாருங்கள் நீங்கள் இப்போ வலை வழியில் அப்படி கடல் அலையிலேயே மின்சாரம் தயாரிக்கிறோம் சுற்றுச்சூழல் ஒரு பாதிப்பும் இல்லை தேவையான மின்சாரம் கிடைக்குது இப்போ மின் பூங்கா அமைக்கணும் சூரிய ஒளியில் சூரிய ஒளியில் மின் மின் பூங்கா மின் தவிர போட்டு எடுத்துக்க வேண்டியதானே இப்போ சாலையில் போட்டான் இந்த இப்படி சாலை இருக்குல்ல சாலையின் ஓரங்கள்லாம் போட்டிருக்கான் மின் தவிர இப்போ இந்த மாதிரி கட்டடம் கட்டுறதுக்கு அனுமதி கொடுக்குறேன்னா நீ எவனா வேறு மேற்கூட மின் தவிர இருக்கணும் கக்கு சுரத்தினா கூட அது மேலே மின் தவிடு பள்ளிக்கூடம் கட்டியா கல்லூரி கட்டியா மேல மின் தகடு ஓடு ஓட்டுக்கு மேல மின் தகடு அவ்வளவுதானே இதுக்கு தனியா ஒரு நிறுவனம் வச்சுக்கிட்டு அதான் அதான் தான் எடுப்பாரு இவர் புடுங்குவாரு ஏன் என்ன பண்ற நீ நீ என்ன பண்ற இதே ஜெயலலிதா எங்க ஊர் கமதியில வந்து எங்க ஊர் கமதியில ஐயாயிரம் ஏக்கர் இருபது கிராமத்தை வெளியேற்றிட்டு ஐயாயிரம் ஏக்கர் பறிச்சு ஒரு முதலாளி கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க அந்த அம்மா எப்படி விளைநிலங்கள் விளைநிலங்கள் விளைச்சலுக்கு பயன்படாத இடம் நீ போடு அப்படி போட்டுக்க கடற்கரை ஒட்டி போடு விளைநிலங்கள் பொண்ணு விளையிற பூமி பறிச்சுக்கிட்டு அதில் என்ன பண்ணி ரெண்டு லட்சம் லிட்டர் உறிஞ்சிக்கலாம் அந்த ஓட கழுவன்னு ஒப்பந்தம் அவர் ரெண்டு லட்சம் லிட்டர் தண்ணி அளந்து ஊற்றிட்டு வரீங்க நீங்கள் ஏற்கனவே பூமிக்குள்ள தண்ணியில் நாங்கள் குறை தூத்திக்கிட்டு கற்காலம் மாதிரி போயிட்டு இருக்கோம் தண்ணீர் வேட்டைக்கு எங்கள் ஊக்கிற ராமநாபுரத்தில் இவன் அதை அப்படி கொண்டு ரெண்டு லட்சம் லிட்டர் எடுத்து ஓட கழிவுகள் ஓட பீச்சு அடிச்சிடுவார் அந்த தண்ணியில் அவர் இந்த ஓட்டுக்கு ஓட்டுக்கு இடையில் தக்காளி முச்சு சோ வெண்டக்காய் கத்திரிக்காய் விலை வச்சு அவன் யாரும் பண்ணிட்டுருக்கான் நான் போய் சண்டை போட்டேன் இந்த கொடுக்கூடாது இந்த சீமா மேலே பொழப்பை கிடைக்கிறான் நமக்கு வேலை கிடைக்கிறத கிடைக்கிறாங்க என்ன வேலை கொடுத்தா தெரியுமில்ல வாட்ச்மேன் மேலே எப்படி இருக்கு பாருங்க ஐயாயிரம் ஏக்கர் அவர் முதலீடு நாலாயிரம் கோடி ஏன் நாலாயிரம் கோடி உங்ககிட்ட இல்லை அப்பா உங்ககிட்ட இருக்க காசு எடுத்தாலே ஐம்பது ஆண்டுக்கு வரி இல்லாத பட்ஜெட் போட்டு நாட்டம் நிர்வாகம் இந்த அரசாங்கம் கட்டுறதுக்கா ஆறு லட்சம் கோடி கடனையும் கட்டி அதுக்கப்புறம் வரி இல்லாத பட்ஜெட் போடலாம் அவ்வளோ காசு இருக்கு அப்போ எப்படி எப்படிப்பட்ட நிர்வாகம் பாருங்க இதில் இந்த ஒரு அம்மையார் ஜெயலலிதா பண்ண கொத்து தெரியுமில்ல உங்களுக்கு அதானி எல்லா மாநிலங்களுக்கும் ஒரு அழகு மின்சாரம் அஞ்சு ரூபாய்க்கு கொடுக்குறாரு அஞ்சு ரூபா ஒரு யூனிட் இங்கே மின்துறைக்கு மட்டும் ஒரு லட்சம் கோடி இழப்பு இருக்கு கடன் இருக்கு ஒரு லட்சம் கோடி அந்த ஒரு லட்சம் கோடி இருக்கிற மாநிலம் எனக்கு நாலு ஐம்பது கோடி நாலு ரூபா ஐம்பது கோடி கிட்ட இருந்தால் பரவாயில்ல இல்லை அதே அஞ்சு ரூபாய்க்கு கொடுத்தா பரவாயில்ல ஏழு ரூபாய்க்கு எடுத்துக்கிறது ஒப்பந்தம் மற்ற மாநிலங்கள் அஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்கிற அதானி என் மாநிலத்தில் நான் ஏழு ரூபாய்க்கு எடுத்துக்கணும் ஒப்பந்தம் போட்டால் எப்படி எப்படி ச எப்படி சைத்துக்கிறது பாருங்க எப்படி யோசிச்சு பாருங்க இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு தெரியுங்களா மின்சாரத்தை தனி முதலாளி அல்லது பிற மாநிலத்திலிருந்து வாங்குறதில் பர்ச்சேஸில் இன்வெஸ்ட் முதலீடு பத்தொன்பதாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ஏன் அது உற்பத்தியில் ப்ரொடக்ஷனில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது இல்லை கமிஷன் வராது இப்போ அது நிரந்தர தீர்வாயிரும்ல இப்போ உற்பத்தியில் போட்டால் நிரந்தர தீர்வாயிரும் வாங்கினா ஒரு யூனிட் மின்சாரத்துக்கு ஐம்பது காசு எடுத்தா கூட பல ஆயிரம் கோடி ஓடி வந்துடுது அதனால தான் இவங்களை என்ன சொல்றது கமிஷன் பாய்ஸ் கமிஷன் பாய்ஸ் முதலமைச்சர் ஆல் முதலமைச்சர் ஆல் இந்திய புரோக்கர்ஸ் பிரதமர் இன்டர்நேஷனல் புரோக்கர் வித்துட்டார்ல இப்போவே இரநூறு பப்ளிக் செக்டரை பொது சொத்துக்களை தனியார் மயப்படுத்துறதுக்கு திட்டம் இருக்குது எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு இனி என்னாடுன்னு எவனும் பேச முடியாது அதானி மகனும் அம்பானி மகனும் அதானி அம்பானின் தான் சொல்ல முடியும் நீ எவனும் சொல்ல முடியாது என் நாடு இந்திய நாடு வடாடே பைத்துக்கிறப்பில் போட 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 அது அம்பானி நாடு அதானி நாடு அவன் பேரப்பில்ல அவன் சொல்லலாம் என் நாடு அப்படின்னு இதுக்கு என் பாட்டன் தூக்கில் தொங்கிருக்கேன் செக்கு இழுத்திருக்கேன் சிறையில் இழந்துருக்காங்க ரத்தம் செஞ்சிருக்கான் பூ கேவலம் தனி முதலாளி எங்கள் ஐயா எங்கள் தனி சோ எங்கள் ஐயா ஜம்புலிங்க நார் ஐநூறு ஏக்கரை சொந்த சொத்தை பொது சொத்தாக்கு நாண்டா நெய்வேலி பழுப்பு நிலகிரிக்கு சொந்த சொத்து ஐநூறு ஏக்கரை பொது சொத்தாக்கினார் இன்னைக்கு அந்த என்எல்சியை தூக்கி இந்த நாய தனியார் கொடுக்க போகிறான் பந்தை விற்க போகிறேன் தனியார் விற்க போகிறேன் அதனால தான் ஆழ்ந்த வருத்தத்தில் கோபத்தில் சொல்கிறேன் இந்த புரோக்கர்கள்ட்ட நாட்டை கொடுத்துட்டு குட்டியே சிறப்பிச்சு என்ன இருக்கும் உனக்கு சொத்து சொல்லு கடைசியாக எல்ஐசி இருந்துச்சு லாபத்தில் ஓடிட்டு இருந்துச்சு அதையும் கொடுத்துட்டான் சொந்தமாக ஒரு ஃப்ளைட் ஒரு வானூர்தி இல்லாத ஒரு நாடு இந்தியா நூற்றி முப்பது கோடி மக்களை கொண்டு வளர போகிறேன் நல்ல அதிகம் நல்ல அதிகம் வைத்தது ஒரு துணைக்கண்டத்தில் ஒரு ஃப்ளைட்டு கிடையாது நீ வளர்ச்சி நான் எட்டு வழி சாலை போடுது ஒரு நாட்டுக்கு இன்னொரு நாட்டு கடையில் போகிறதுக்கு எட்டு வழி சாலை இல்லை நீ ஒரு மாவட்டத்துக்கு ஒரு மாவட்டத்து போகிறதுக்கு எதுக்கு எட்டு வழியில் சாலை
மலையை நொறுக்கி கற்கோரி ஆக்கி ரோட போட்டுவார் மலையை நொறுக்கி மாளிகை கட்டி வீட்டை கட்டிடுவார் எப்படி வாழ்வேன் வேறுமா எங்கே போக வீட்டுக்கா சுடுதாட்டுக்கா எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டு எங்கே போவேன் நாடைய சுடுதாட ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு தெரியுமா பனை மரம் பாலைவனத்தில் முளைக்காது ஆனால் வறண்ட நிலம் எங்கூர் ராமநாதன் சிவை எங்களை கூட வளர்ந்துடும் ஆயிரம் அடிக்கு கிழவது பக்க வேறு கிடையாது மற்ற மரங்களைப் போல ஒரே வேறு ஆணி வேறு தான் ஆயிரம் அடிக்கு போய் தண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சு வாழும் அந்த மரம் சாகிறது என்றால் உன் நிலம் பாலைவனமாக ஆயிடுச்சு பாலைவனத்தில் வராது இங்கே வரும் அந்த மரமே சாகுது என்றால் உன் நிலம் பாலைவனம் ஆயிடுச்சு முல்லையும் குறிஞ்சியும் முறைமையில் திரியின் நல்லியல் விழுந்து நிலம் நடுக்குற்று பாலையனும் படிமம் கொள்ளும் எப்போ பல ஆண்டுக்கு முன்னாடி நம்ம பாட்டேன் இளங்கோடியில் சிலப்பதிகாரத்தில் படித்தார் இப்போ முல்லையும் குறிஞ்சியும் திரிஞ்சு பாலைவனமாக மாறிக்கிட்டு அதான் ஸ்டீவன் காக்கி சொல்றாரு உயிரினங்களே வாழ்வதற்கு வாய்ப்பற்றதாக இந்த பூமியை மாற்றி விட்டார்கள் வேற கிரகங்களை நோக்கி படையெடுங்கள் மக்களேங்க எங்கிட்டு பார்ப்பார வேற கிரகத்துக்கு எங்கிட்டு பார்ப்பார எல்லாம் முடிச்சு தள்ளிட்டான் உங்களுக்கு தண்ணி கிடைக்க மாட்டேங்குது குடத்தை வச்சு தருவேன் நீங்கிறீங்க உறிஞ்சி விற்கிற முதலாளிக்கு எங்கிருந்து வருது எங்கிருந்து வருது அவன் ஒரு தான் தண்ணி வரல நான் விற்கிறதுக்குன்னு ஒரு தட்டுப்பாடு வரல ஏன் எப்படி வர ஏன் வரல இப்ப இந்த தேர்தல் முடிஞ்சவன தெருவில் வந்துருவான் அது வரைக்கும் ஊற்றுவான் தண்ணி ஊற்றுவான் குடத்தை வச்சுக்கிட்டு அப்படியே மூணு நாலு கிலோமீட்டர் பிளாஸ்டிக் குடத்தை அடிக்க வச்சுட்டு நிற்பாங்க எங்கள் அம்மா அக்காலாம் ஒரு குடம் தண்ணிக்கு நான் பல தடவை சொல்லிட்டேன் மங்களாய மூஞ்சி ஆகத்துக்கணும் உனக்கு தண்ணி இல்லாமல் நீ தெருவில் தெரியும் போது பாரு கவலை கிடையாது கவலை கிடையாது எல்லாத்தையும் இலவசமாக தான் கொடுத்தாங்களே அம்மா ஜெயலலிதா மிக்சி கொடுத்தாங்க கிரைண்டர் கொடுத்தாங்க லேப்டாப் கொடுத்தாங்க சைக்கிள் கொடுத்தாங்க எல்லாம் கொடுத்தாங்க ஆனால் தண்ணீரை பத்து ரூபாய்க்கு தான் விற்றாங்க ஏன் தண்ணீர் இலவசம் தர முடியல சொல்லுங்க யோசிச்சு பாருங்க தண்ணீரை ஏன் தர முடியல தர முடியாது தர முடியாத தந்தா என்ன அந்த விற்கிற முதலாளி பாதிக்கப்பட்டுருவான் அவன் பாதிக்கப்பட்டா உனக்கு என்ன கமிஷன் நின்று இதை இதை என்னைக்கு நீங்க தெளிந்து சிந்தித்து முடிவெடுக்க போறீங்க இதே ஆட்சி தொடரணும் தொடரணும் வெற்றி நடை போடும் தமிழகமே ஒருத்தன் கேட்டான் அண்ணா வெற்றி நடை போடும் பாட்டில் நல்லா தான் போடுது நாட்டில் தான் போட மாட்டேங்குது கொடுமை விக்கெட் விக்கெட் ஆ அதான் அது முதல்ல ஆக்கியாச்சு அது தொழிலாளர்லாம் போட ஆகிட்டாங்க சே எங்க நாடு ஆகுது வல்லரசு அமெரிக்கா போல எங்க நாடு ஆகுது வல்லரசு சதம் அடிச்சா டெண்டுல்கர் எங்க நாடு வல்லரசு படிச்ச டிகிரி எல்லாம் டீ மாஸ்டர் எங்க நாடு வல்லரசு பங்கு சந்தை ஏறுது மேல பங்கு சந்தை ஏறுது மேல விளைஞ்ச நெல்லு வில ஊறுது கீழே எங்க நாடு வல்லரசு வந்தே வந்தே மாதரம் ஏ மாதரம் நொந்தே நொந்தே சாகுறோம் எங்க நாடு ஆகுது வல்லரசு அமெரிக்கா போல எங்க நாடு ஆகுது வல்லரசு வீராங்கன சாணி அமிர்சா வீராங்கன சாணி அமிர்சா விவசாயம் கிடக்குது தரிசா எங்க நாடு வல்லரசு எங்க நாடு ஆகுது வல்லரசு அமெரிக்கா போல எங்க நாடு ஆகுது வல்லரசு வந்தே வந்தே மாதரம் ஏ மாதரம் நொந்தே நொந்தே சாகுறோம் இன்னத்தான் பேசி பேசி பார்க்குறேன் ஒன்றும் சரி வர மாட்டேன் அது நல்லா தான் பேசுகிறா சீமான் ஏதாவது கொடுத்துட்டு போ ஏதாவது கொடுத்துட்டு போ ஏதாவது கொடுத்துட்டு போ அம்மா நீயே பிச்சை எடுக்கிற ஓம்பையன் நான் அதை விட பிச்சை எனக்கு ஏதாவது கொடுத்துட்டு போ ஒன்றும் இல்லை ஒரே ஒரு முறை விவசாய சின்னத்தில் ஓட்ட போட்டு நிம்மதியாக இருந்த நாட்டை மக்களையும் நாங்கள் பார்த்துக்கோம் ஒரு முறை ஒரு முறை ஒரே ஒரு முறை நண்பிற்குரிய சொந்தங்கள் இந்த ஆவடி தொகுதியில் போட்டியிடுகிற என் தங்கை விஜயலட்சுமிக்கு விவசாய சினத்தில் வாக்கு செலுத்தி வெற்றி பெற செய்ய மாற்றம் மாற்றம்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்காதீங்க அது ஏமாற்றம் செய்யுங்க 
ஒரு செய்ங்க ஒரு ஓட்டை போடுங்க ஒரு தடவை போடுங்க போட்டு பாருங்க ஓட்டை அப்புறம் பாருங்க நாட்டை புதிய ஒரு தேசம் செய்வோம் மக்கள் புரட்சியால் அதை உறுதி செய்வோம் புரட்சி எப்போதும் வெல்லும் உங்கள் பிள்ளைகளின் வெற்றி அதை சொல்லும் இலக்கு ஒன்றுதான் எம் இனத்தின் விடுதலை இனம் ஒன்றாவோம் இலக்கை வென்றாவோம் நாம் தமிழர்